Community dressing wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse kostuumvereniging, het Zuiderzeemuseum en het VSB Fonds. Mijn naam is Theodorus Johannes en je kijkt naar Community Dressing. In onze serie zijn we aangekomen op bezoek in Staphorst. Staphorst is misschien wel de gemeenschap waar heel Nederland iets over te vertellen weet. Of het nou over de streektrucht gaat of over hoe mensen hier leven, Staphorst is beroemd. We duiken meteen in iets wat de streektrucht van Staphorst zo kenmerkend maakt. Wauw. In diepe stilte. Elk mens wil zich in de kudde ook onderscheiden, blijkbaar. En zou je zeggen dat dit inmiddels dat dit druk genoeg is voor de vrouwen van Staphorst? Ja, deze wel. Dit is een lichte rouw. <laughs> En deze is uh, fijn, dus een heel fijn motiefje. Er zit ook ontzettend veel werk in. Maar daardoor is die dus on- uniek en onderscheidt men zich weer van die andere. Het is zelfs soms zo erg dat ik een prachtig mooi motief bedacht heb. En dan komt de stap te vragen, ja dat motief wil ik. En dan heeft het gemaakt, ja maar die ga je niet voor een ander maken hè. En dan moet dat in waarde zeggen, misschien maar. Dat is wel leuk. Staphorst dus tipwerk is de kenmerkende handwerktechniek waarmee stoffen voor de streekdracht al bijna 100 jaar versierd worden. Met kleine stempeltjes en een speciale verf drukt men patronen op de stoffen voor de kleding. Gerard van Oosten is verfspecialist en stipt zijn eigen stoffen al sinds zijn jeugd. Hij is mede verantwoordelijk voor het feit dat Staphorst dus tipwerk is opgenomen op de UNESCO Immaterieel Erfgoedlijst. Door goede contacten met het Nederlandse Crafts Council stipte Gerard onder andere voor modehuizen zoals Walter van Beirendonk en Maison Magiela. Van hem wilde ik weten waarom de vrouwen van Staphorst ooit met stippen begonnen zijn. Ja, men wil zich onderscheiden van de rest, dat is natuurlijk ook kledendracht. Dus door dit te doen hebben ze een uniek kledingstuk. Ja, ja. En ja, hier ben je echt wel een paar uur mee bezig. Ja, dan is het gewoon aangepast op je smaak en weet je wanneer dat het ontstaan is of hoe dat het ontstaan is of... Ja, stippenwerk is ontstaan in, uh, in 1930. Heel specifiek 1930? Ja, 1930. Heel specifiek. Voor die tijd was er een blokdruk in Stappas, ja. waar men uh, olieverf op, op uh, stoffen bedrukte. Maar die had alleen maar één persoon. Dus uh, Stappas is echt zo'n dorp van uh, alles zal het doen. Ja. Heel ambachtelijk ingesteld. En toen was er een, een weduwe. En als je vroeger weduwe was, dan had je dus geen financiële middelen. Mm. Want de man zorgde altijd voor de inkomsten. En die ging stoffen versieren met spijkertjes, krammetjes, hele pure kleine dingen die je dus vindt in de, in de onderboerderij. Dan ging er meer die techniek beoefenen. En zo ontwikkelt zich stap als de stipwerk. Wow. Eigenlijk hebben de vrouwen elkaar dus allemaal gewoon een beetje na zitten apen. Een beetje oneerbiedig gezegd wel, ja. Ja. Ja, uiteindelijk is het een modeverschijnsel in de gemeenschap. Ja. Maar heeft dat er dan eigenlijk ook voor gezorgd dat dan het gevoel van gemeenschap dat dat sterker is geworden door... Dat stipwerk? Ik weet niet of, of stipwerk daar specifiek een rol in heeft. De, de dracht op zichzelf wel, natuurlijk. En in, in die dracht wil men zich onderscheiden. Maar stipwerk, uh, uh, daarin wil men zich ook wel onderscheiden, maar dan vooral in patroon. Dus niet meer niet in, in, uh, in standsverschillen, wat vroeger heel erg was. Uh-huh. Kijk, stipwerk is gewoon bij, bij, uh, bij uitstek om. Het net even iets anders te maken dan de buurvrouw heeft. Ja, omdat het alle gemeenschap is, heeft stipwerk geen bindende kracht, denk ik. Dus. Nee, oké. Okay. Nee. Het specialisme van Gerard heeft ervoor gezorgd dat de originele drukverf niet alleen grondig onderzocht is, maar ook is gewaarborgd voor de toekomst. Zo is de verf nadat hij droog is wasbaar in de wasmachine. En bovendien voegt Gerard steeds meer kleuren verf toe die buiten de tradities vallen. Het recept voor de verf die men voor het stipwerk gebruikt is nog altijd een groot geheim. Het is gewoon een mysterie. 
Nou, sowieso met vroeger uh, 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 was dit bij de investering. Men wilde dus, omdat het een stukje inkomen was, gingen ze het nooit vertellen hoe ze het deden. Mm -hmm. Dus als ze dan zeiden van uh, uh, hoe ze het deden, of een workshopje gaven, want dat bracht wel, wel financiële middelen op natuurlijk, deed men alles met één spreker, één krammetje en, enzovoort enzovoort. Terwijl stipwerk altijd met blokjes hout, met spijkertjes erin. Dus ja. een compleet stempeltje en een compleet motiefje. Ja. Ja. Zo gebeurde het. Maar ja, als je dat iedereen gaat vertellen... Ja, dan geen is het komst, de, Daar geen komst in, ja. <laughs> ja. ja. Nou, vroeger maakte elke huisschilder zijn eigen verf. Mm -hmm. He, dus uh, vooral van voor de oorlog natuurlijk. Uh, uh, als je een schilderbedrijf had, die draaide zijn eigen verf. Nou, met aanpassingen uh, kun je daar een heel goede drukverf van maken. Door hem helemaal vol te stoppen met, met middelen waardoor hij niet wegzakt in de stof. Ja. De, de, de verf, vroeger bedrukte men vaak stoffen met, met, met olieverf. Huisschilders zijn over het algemeen uh, creatief mensen. En die gaan dat bekijken en die kunnen er over het algemeen, omdat ze de recepturen hebben en weten wat de middelen doen in verf, gewoon ook zelf maken. Ja, ja. Wat maakt dan dat mensen zo'n heel sterk gebeuren? Ik bedoel, zoals ik Stapworst, Stapworst ken, is dat echt een enorm verbonden plek. Weet je, men is heel erg, ja, wat we in Brabant zeggen, ons kent ons. Dat, dat, ja, dat is gewoon bij uitstek, is dat in Staphorst ook. Maar wat is dan hetgene wat dan die binde, bindende factor is? Als het niet het stikwerk is, wat maakt dan... Nou ja, vanuit vroeger was dat natuurlijk echt een, 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 een plaats. Uh -huh. en, waardoor die gemeenschap zich ontstaat. En later... Uh, uh, krijg je bepaalde ontwikkelingen van geloof en dat soort dingen. En dan wordt geloof, op zich heeft klededracht niks met, met of streekdracht of klededracht, helemaal niks te maken met geloof. Maar omdat men eigenlijk in Staphorst uh, speelt geloof zeker een belangrijke rol. En dat geeft zeker gemeenschapszin. Waardoor er nu eigenlijk, ik denk dat dat wel de reden is dat er nog zoveel klededracht is in Staphorst. Dat geloof daarin dan een rol speelt. Weet je wat voor rol weet je dat te benoemen? Uh, ben je conservatief. Hm. Traditie, dus, dus het, het, het zo willen laten. Ja. 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 Conservatief of niet, als we kijken naar de strekdracht van Staphorst, dan zien we een dracht die om mysterieuze reden nog steeds leeft. Om en nabij 600 vrouwen dragen de strekdracht nog altijd dagelijks. Desondanks was het moeilijk om een draagster of een expert te vinden die voor de camera wilde reageren. Van vroeger uit is dit een gesloten gemeenschap. Staphorst en Ralveen zijn nog altijd erg op zichzelf. We houden in deze film uit respect daarom iets meer afstand. Tijd voor een stukje theorie over deze streekdracht. Staphorst en Ralveen zijn twee dorpen in de gemeente Staphorst waarin de streekdracht nog altijd gedragen wordt. De gemeente ligt aan de grens tussen de provincies Overijssel en Drenthe. Meppel is de dichtstbijzijnde stad. De streekdracht kent veel ontwikkelingen en is in de afgelopen 100 jaar steeds een beetje veranderd. De dracht is heel rijk in details. Als je vandaag de dag een dame in haar streekdracht tegenkomt, dan heeft zij het volgende aan. Een zwarte borstrok met een bloemmotief in het weefsel en mouwen die reiken tot net over haar ellebogen. Over deze borstrok gaat een katoenen kraplap met een kleurrijk gebloemd motief. Of een kraplap van een zwarte satijn dat voorzien is van staphorste stipwerk. Met de kleur van het motief, of de kleuren in het stipwerk, communiceert men de rouwgraad voor overleden familieleden. De kraplap sluit ze op haar linkerschouder met haken en ogen en aan de zijkanten door twee banden door twee lussen te halen en deze midden voor te strikken. Ze draagt een rok van een zwarte of donkerblauwe dikke wol, die in de taille en aan de onderzijde is afgezet met zwart of blauw band. Met name aan de achterkant van de rok is de stof ingerimpeld. De rok wordt dan ook in haar ingestreken plooien opgeborgen om mooi in haar plooi te blijven als de vrouw de rok draagt. Over de rok draagt men een schort dat een gekleurd bovenstukje heeft aan de band. Dit bovenstukje correspondeert met de rouwgraad op haar kraplap. Verder draagt de vrouw een omslagdoek van een geruite stof. Rood wanneer ze uit de rouw is, zwart met blauw als ze in rouwdracht is. Deze omslagdoek wordt diagonaal gevouwen en voorzien van een stuk of zes plooien en met veiligheidsspelden vastgemaakt op de borstrok. Ze draagt zwarte kniekousen en zwarte schoenen. Op koude dagen draagt de vrouw een blauw gepreid vestje. En als het regent draagt ze een zwarte cape en een hoofddoek. Door de week draagt ze op haar hoofd een daagse mutsje. 
dat wederom voorzien is van stipwerk dat correspondeert met haar rouwgraad. Wanneer de vrouw netjes gekleed is voor een speciale gelegenheid, dan verwisselt ze de muts voor een zwart ondermutsje en draagt ze haar zilveren oorijzer dat twee gouden krullen aan de uiteinde heeft. Op zondag gaat ze nog een stap verder. Dan draagt ze over haar oorijzer ook nog een kanten toefmuts en draagt ze niet één, maar twee rokken, plus extra grote gespen op haar schoenen. Bij de kerkgang hoort daar ook altijd een bijbel met zilverwerk bij, die je aan je rechterhand meedraagt als onderdeel van je outfit. Het zal voor niemand een verrassing zijn dat ik het Staphorse stipwerk heb gekozen als handwerk voor in deze aflevering. Staphorse stipwerk is zo ontzettend rijk aan nou ja, folklorische waarden en het heeft, straalt zoveel vreugde uit dat ik wel benieuwd was hoe het zou zijn om een heel pak daarmee te versieren. En voilà! In principe maak je het Staphorse stipwerk met niks anders dan uh, stempeltjes die gemaakt zijn van spakertjes, naaldjes, die in een blokje hout zijn geboord. Om netjes te werken in het Staphorse stipwerk heb ik zelf een raster gemaakt. Een raster waarin je allemaal gaatjes hebt. En daar kunnen de stempels dan dus doorheen, zodat je op die manier wel netjes kunt werken. En van daaruit kun je het zo ver uitbouwen als je zelf maar wil. Omdat ik het stippen een beetje onder de knie begon te krijgen, wilde ik een stapje verder gaan door het maken van een universeel kledingstuk. In het gesprek dat ik met Gerard had, kwamen we tot de volgende conclusie. Nee, stipwerk, ik heb geen stand of rij. Stipwerk is dus eigenlijk voor iedereen. Stipwerk is voor iedereen, ja. ja. Hm. Dus ik heb geen stand of rij of wat dan ook maar. Dus iedereen droeg wel stipwerk. Staphorster stipwerk is eigenlijk voor iedereen. Hoe ziet het Staphorster stipwerk eruit als we de grenzen van de streekdracht open zouden gooien? Dat er iets van de streekdracht ook gezien zou worden op mensen met gemixte of niet-Nederlandse etnische achtergronden. Op Instagram kwam ik al even geleden een foto tegen van kunstenaar Margie Geerlings. Dat is een foto van een meisje die een hijab draagt, waarop gestipt is. Echter zie je, wanneer je goed kijkt, dat er op de foto gestipt is en niet op de hijab zelf. Dat bracht mij op het idee om een hoofddoek te gaan bestippen en dat te filmen en te fotograferen op iemand met roots in een niet-Nederlandse cultuur. Ondernemer en sieradenontwerper Fatima Essasa heb ik ontmoet in de modemuziektentoonstelling Fashion Statements in het Amsterdam Museum. Hoewel ze niet dagelijks een hoofddoek draagt, is het wel degelijk een belangrijk mode-item voor haar. Wat is jouw relatie met, met een hijab? Wat is jouw relatie met een hoofddoek? Nou, als ik mezelf dus nu in de spiegel kijk en uh, met een hijab, mm -hmm. doet het mij natuurlijk meteen denken aan mijn uh, gebed die ik verricht. Vijf keer per dag. Het leuke is, ik heb dus nu een kleine van bijna drie jaar. Mm -hmm. en dan vraagt hij altijd, mama mag ik mee bidden? Oh. Ja, en, uh, en dat doet hij ook echt mee. En natuurlijk, dan kijkt hij me af en toe aan van doe ik het goed. Ja. En op het moment dat ik klaar ben, dan zegt hij, mama, ik klaar bidden? Dan zeg ik, ja, nou, doe maar je hoofddoek af. En dan doe ik zo, oh. dan ik op mijn jurkje weer, weet je wel. Ja, en, uh, ja. Maar het is ook leuk dat hij dus nu, ja, grootgebracht wordt met een moeder die dus eigenlijk geen hoofddoek draagt. Maar voor het gebed vijf keer per dag wel. Ja. Dus, ja, de meest typische zin, bijna cliché, is ik ben er nog niet klaar voor. Mm -hmm. Maar dan vraag ik me wel af, ja, wanneer, wanneer ben ik dat eigenlijk wel? Wanneer kan ik nou zeggen, ja, het is voor mij nu klaar. Het is, uh, ik wil een hoofddoek dragen. Dat gevoel van een hoofddoek dragen, dag in dag uit, dat heb ik nog niet. Maar ik kan niet ontkennen dat op het moment dat ik een hoofddoek opzet, voor mijn gebed, dat het wel wat met me doet. Yeah. Het is een soort van uh, een deken van bescherming. Ja. Is dat dan, is het God wat je voelt? Of is het je gemeenschap die je voelt? Of is het, wat is dat? Mm, nee, voor mij is dat niet een gemeenschap. Uh, voor mij is dat een, uh, een deken der liefde. Mm. Ja, en liefde, dat koppel ik gewoon heel snel met, met God. Met de ander, in mijn geval. Dus ja, voel ik God? Voel ik de bescherming van God? Ja. Maar de gemeenschap, dat... Nee, totaal niet. Nee, ik voel ook helemaal geen... Druk uh, uh, vanuit de gemeenschap om een hoofddoek te dragen. Of althans, misschien heb ik dat ook gewoon uitgezet. Mm -hmm. Maar ja, nee, dat is, het is wel echt een concreet gevoel die ik waarschijnlijk van hem krijg. Hmm. Ja. Kijk, we staan nu in de tentoonstelling Fashion Statements. Ja. Als je dit zou dragen, je hebt staphorst op je hoofd. Ja. Je bent zowel Nederlands, een Amsterdammer, ja. maar ook Marokkaans. Ja. 
Hoe, hoe voelt dit voor jou? Hoe, wat is dit? De combinatie waarin ja, ja, ja. alles bij elkaar komt, d- dat voelt Fatima. Dat voelt echt Fatima, ook wie ik wil zijn. Mm-hmm. Um, dus dat, die, die, die connectie met vooral de stad Amsterdam. Ik voel me eerder Amsterdammer dan Nederlander. En ook weer die, die roots uit, uit Marokko, uit Noord-Afrika. En inderdaad stapworst om me heen, dat voelt voor mij zo echt en puur. Dat die grenzen er helemaal niet toe doen. Dat doet er niet toe. Wauw. Want uiteindelijk zijn we toch allemaal van vlees en bloed. We yeah. willen toch allemaal hetzelfde? Ja. Yeah. Tijdens de opening van de Fashion Statements tentoonstelling ontmoette ik ook Amina Ja Asantewa. Of kortweg, Miss Ja. Miss Ja is styliste en gespecialiseerd in het binden van headwraps. Ja, het is een hele stroeve stof, hè? De verf maakt het gelijk ook een heel, heel stroef ja. ding. Wauw. Het is groot, maar goed. Je kan ook uh, Dit is iets gek. geks van maken. Weet je, het ontstaat op dat moment gewoon. Want soms dan bind je en dan is het niet de bedoeling om dat te binden. En dan denk je van, hé, hey, dit is ook wel leuk of zoiets. Het moet wat strakker. Ja, voor mij, het heeft niet zo, zodanig een hele traditionele uh, betekenis. Het, het laat mijn vrouwelijkheid goed naar voren komen. Mijn schoonheid. Dat, het geeft me een... Een bepaalde, een koninklijke uitstraling. Ja. Uh, ja. Is het een statement? Ja, dat is het. Dat ik, uh, dat ik er mag zijn, ik weet niet. Het, het geeft me een, een bepaald gevoel. Ja. Maakt uh, een sterk gevoel van, ik mag er zijn. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, zo, dat is het voor mij. Uh, dat... Maar is het nou ook zo dat je, bij wijze van met het dragen van een headwrap, mm. dat je daarmee het gevoel hebt van, hier verstevig ik ook mijn identiteit als... Surinaamse vrouw? Als, nou, niet als Surinaam, maar gewoon als vrouw. Dus dat, dat, uh, want net wat ik zeg, het laat jouw vrouwelijke, vrouwelijkheid zo naar voren komen. Je, ja. je, je krijgt een totaal, als ik dit eraf doe, kan je het verschil zien met het moment dat ik het ga binden. Ja. Je merkt gelijk een andere houding en het is niet dat dat, dat, dat um, uh, gespeeld is, het ontstaat gewoon op dat moment. Ja. En ook als ik het bij een andere doe zie ik ook gelijk de verandering. Het gaat heel diep. Maar het is van hoe jij het zelf wilt uh, uh, bekijken. Hoe, zij, hoe jij het zelf uh, neerzet. Ja. Maar ook in, het, in de vorm van rouw. Als iemand overleden is. Kan je ook ter, als respect naar de... Want heeft ook een, dat stukje zit er ook in. Mm-hmm. Als je je hoofd bindt. Heeft dat ook een vorm van respect tonen. Naar degene die is heen gegaan. Het feestelijke, dan sta je echt zo paar maanden bij aanwezig. Mm-hmm. Maar als het om rouw gaat, dan bind ik hem weer anders. Ja. Waardoor je dan toch nog, uh, weet je... Ja, dat, dat het toch net even iets anders betekent. Ja, ja. zeker. Het is echt een heel groot, ja, een heel groot ding eigenlijk. Ja. In het verlengde van mijn experiment om de cultuur van de Staphorstendracht uit te proberen in nieuwe vormen, vindt er tweejaarlijks een evenement plaats waarmee de streekdracht wordt uitgedaagd. Vanuit de gemeenschap zelf is de fashion show Staphorst op de catwalk ontstaan, waarin lokale ontwerpers hun eigen kijk op de dracht laten zien en de textielsoorten in onverwachte vormen toepassen. Alles om de fantasie van het publiek te prikkelen in nieuwe mogelijkheden voor de langzaam verdwijnende streekdracht. Stelling. Verbinding is de energie die tussen mensen ontstaat wanneer ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Wanneer ze kunnen geven en ontvangen zonder oordeel en wanneer ze voeding en kracht uit de relatie halen. Brene Brown, onderzoekshoogleraar maatschappelijk werk aan de Universiteit van Houston in de VS. Omdat ik meer wilde begrijpen over het scheppen van een gemeenschap of dat gevoel van verbinding, ben ik de boeken ingedoken. De stelling waar Brene Brown het hier over heeft is fundamenteel voor het mens zijn. Ongeacht waar we ook wonen, we horen altijd bij een bepaalde groep. Dat is onze natuur. Of die groep nou groot of klein is, 
gestoeld is op politieke of religieuze voorkeur, um, op gebied van seksualiteit of geslacht, door je sportvereniging of misschien zelfs door je woonplaats bij elkaar is gekomen, in onze samenleving zijn we eigenlijk nooit alleen. En toch wijst onderzoek uit dat mensen nog nooit zo eenzaam zijn geweest als vandaag de dag. In mijn gesprek met Fatima werd ik geraakt door de beweegreden waarom vrouwen in de islam een hoofddoek dragen. Wat is één ding wat Nederlanders moeten weten over een hoofddoek? Wat ze vaak niet weten. Um, nou ja, niet schrikken, maar dat het echt, echt gaat om vrijheid. Kijk, een vrouw die op zichzelf de keuze maakt om een hoofddoek te dragen, is voor mij de definitie van vrijheid. Omdat zij daarmee zegt, de lichaam die ik heb is van mij en het ga ik beschermen door een hoofddoek te dragen. Dus het is ook wel een teken van liefde, een hoofddoek opdoen, een teken van liefde voor God. En dat proces, daar, daar hoort eigenlijk een ander helemaal niet bij. Maar wat politiek doet, is natuurlijk heel erg mengen in die hele bijzondere connectie wat een vrouw heeft naar, naar Allah, naar haar God. Daar komt ook geen man tussen. Kijk, ik heb het helemaal niet over dat uh, uh, de mannen die hun vrouw verplicht om een hoofddoek te dragen. Mm -hmm. Maar echt een vrouw die op een dag besluit, ik ga mezelf bedekken, ik wil een hoofddoek op voor God, maar ik wil mezelf ook beschermen tegen wat dan ook. Het is echt een teken van vrijheid en liefde. En ja, omarm het. Ja. Oh, Tje. mag ik je <laughs> Ja, sorry, ik moet gewoon een beetje oh. naar huilen. Zie jij dat ook? Uh, ik denk, ik, uh, dat is denk ik wat ik zie. Um, uh, het zit wel heel erg ergens door. Oh, ik ben er helemaal vanaf. Ja. Oh. Nee, maar dat mag toch? Um, ze wordt heel erg ergens door beschermd. En ik denk dat zij dat zelf is. Dit is haar eigen kracht. Ja. Dit is gewoon, ze staat letterlijk in haar eigen kracht. Ja. Het is zo'n enorm sterk teken van ik kom voor mezelf. Op. Nou, precies. Ja, oh, nee, ik, vind, nee, ik vind het zo mooi dat je dat zegt, want uh, daarom vind ik het ook zo bijzonder. Ik, en misschien heb ik die kracht nog niet. Daarom is die kracht dus zo bijzonder. Dat ik denk, wauw, wat een leeuw. Weet je, dat je ondanks alles, al die vooroordelen en al die opmerkingen soms op straat, dat je toch denkt, ik draag hem en ik yeah. ben gewoon, dit, dit ben ik. Ja, en ik wil daar absoluut een keer komen, dat ik... Dat ik ja, dat ik op dat niveau zit van, het boeit me allemaal niet. Echt te gek. Ja. Maar ik vind het ook mooi dat het je zo raakt. Ja, nou ja. Zo deze reis ben ik eigenlijk gestart volgens mij omdat ik zoek naar wat is mijn, wat is mijn gemeenschap nou? Waar hoor ja. ik eigenlijk bij? Ja. Ja, en ik kom er steeds vaker achter van eigenlijk ben ik dat gewoon, ben ik dat gewoon zelf. Ja, ja. Heel mooi. Oh ja, nu word ik ook een beetje emotioneel. Ja, maar dat is toch zo'n ding dat ik denk van, oh weet je, als je in rondjes blijft lopen en steeds weer bij dat, bij dat zelfliefde ding ja, uitkomt, juist, wat gewoon ontzettend juist. veel moeite kost. Ja. Weet je, oké, okay, nou ja, oké. Okay. Let down your guard, weet je, laat ja. maar, gooi allemaal maar weg, gooi die hele zoektocht maar weer. Eigenlijk ben je het gewoon zelf thuis. Ja. Oh, dat vind ik zo mooi. Dat is precies, precies hoe ik, hoe, hoe ik erover denk. Dus ik geloof in een boek. Maar mijn connectie met God is, zit hier. Dat ben ik zelf met hem. En daar past niemand bij. Daar past niemand bij. De deur gaat dicht. En dat vind ik zo mooi. Want je bent het ook zelf. Ik vind het ook totaal niet belangrijk om bij een gemeenschap te horen. Ik geloof dat daardoor ook gewoon heel veel ruis ontstaat. Dat je beeld troepel wordt. Mm -hmm. En dat je dan niet meer weet wat je richting is. Maar op het moment dat je inkeert... En je eigenlijk heel erg op zoek gaat weer naar jezelf en naar je diepste kern van je zijn. Dan ontmoet je jezelf. En dat is precies waar het leven over gaat. Of je nou in God gelooft of niet. Of je nou bij een gemeenschap hoort of niet. Dat is voor mij leven. Mooi hè? <lacht> um, dankjewel voor deze young sessie. Ja, nou, dankjewel Thijs. Dat had ik ook niet verwacht hè? Erbij horen is het aangeboren menselijke verlangen om deel uit te maken van een groter geheel. Omdat dit zo'n primaire behoefte is, proberen we daar vaak aan te voldoen door ons aan te passen en te streven naar goedkeuring. Maar in plaats van dat dat helpt, staat dat het gevoel van erbij te horen eerder in de weg. 
We horen er namelijk pas echt bij wanneer we onze authentieke, imperfecte zelf aan de wereld laten zien. En dat betekent dat ons gevoel van erbij te horen nooit groter kan zijn dan de mate waarin we onszelf accepteren. Erbij horen vereist dus een bepaalde mate van zelfkennis, zelfreflectie en zelfacceptatie. In mijn onderzoek heb ik ontdekt dat de fundering van een klededracht bestaat uit drie componenten. Isolatie, volgers en herkenbaarheid. Als één of meer van deze componenten niet in stand blijft, dan verdwijnt een streekdracht. Hoe dan ook. De isolatie die de Staphorstergemeenschap vroeger kende, is langzaam steeds verder aan het verdwijnen. De volgers in de Staphorsteridentiteit zijn inmiddels op leeftijd en een groot deel is er niet meer. Automatisch verdwijnt daarom nu ook langzaam de herkenbaarheid van het Staphorstervolk. Uit de boeken van Belhux, een Amerikaanse auteur, professor, sociaal activist en feminist, haalde ik het volgende inzicht. To ensure human survival everywhere in the world, females and males organize themselves into communities. Communities sustain life, not nuclear families or the couple, and certainly not the rugged individualist. There is no better place to learn the art of loving than in community. Als we echt onvoorwaardelijk van onszelf kunnen houden, kun je dus ook onvoorwaardelijk deel uitmaken van de community. En dat je daar dan onvoorwaardelijk bij hoort, dat vergt een bepaalde deelname, een, dat je actief bijdrage levert aan die community. Dit soort liefde is eigenlijk niet anders te vangen dan in het woord agape, het Griekse woord agape. Dit is een woord wat zich niet makkelijk laat vertalen. Uh, het betekent liefde, maar ook een soort naaste liefde. Liefde die ons is. Het, het is liefde die bijdrage verlangt, actieve deelname. Dat je je buurman helpt, ongeacht wie die buurman is, zonder daar ook nog eens iets voor terug te verwachten. Leven is iets ongelooflijks. Het leven eren door middel van onze kleren, zo van het leven is mooi, dus daarom kleed ik me mooi, maakt zelfexpressie een van de meest persoonlijke vormen van aanbidden. Een gemeenschap als die van Staphorst, maar ook andere streektrachtgemeenschappen, kennen het gevoel van samen. Van met elkaar voor elkaar zorgen, ongeacht wie je buren zijn. Ik heb de indruk dat mensen binnen deze gemeenschappen dan ook een versterkt gevoel van vertrouwen krijgen op het moment dat iedereen dezelfde kleren draagt. Omdat alle deelnemers van de groep dezelfde waarden met elkaar uitoefenen. Kleding maakt die waarde herkenbaar. Dat je heel helder kunt zien en kunt laten zien dat je elkaar snapt. Dat je allemaal je bereidheid tot gemeenschapszin uitstraalt. Tijdens het maken van deze film heb ik me vaker afgevraagd waarom ik toch elke keer teruggrijp naar het stipwerk in de plaats van mij te focussen op wat de Staphorster dracht allemaal inhoudt. En dat komt omdat het Staphorster stipwerk ontsloten is, openbaar gemaakt. Staphorster stipwerk is voor iedereen. Ik heb het Staphorster stipwerk gebruikt om een communicatiemiddel te maken, om een milde introductie van mezelf te kunnen geven. Zo van, ik snap je, ik ben bereid naar je te luisteren. Wil je mij jouw wereld laten zien? Die vraag wil ik je meegeven om zelf mee op onderzoek uit te gaan. Zijn we in het begin van de 21ste eeuw nog wel bereid om te luisteren naar elkaar? Of houden we de deur dicht? De keus is aan jou. Ah, oh, Gray is mijn vriend, hè. Gray is mijn vriend, hè.